Assalamu alaikum hello everyone welcome back na karbuni tena shuna's kitchen na leo tutaangalia jinsi ya kuoka plain cake ama cake ya plain um ni cake ambayo um, wengi wali request siku chache ambazo zimepita kwenye kurasa wangu wa Instagram kama uja subscribe kwenye channel yangu please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili usiwe unapitwa na kila video ambayo nitakuwa na posti. Video yetu ya leo nitajaribu kuelezea zaidi details um, na maswali mingi ambayo nakuwa napata mara kwa mara. Kwa hiyo kidogo ni refu. Nitahitaji ama utahitaji kikombe kimoja pamoja na kijiko. Unaweza kutumia um, kijiko cha kawaida lakini kama utakuwa na kikombe inakuwa ni rahisi zaidi. Um, tutahitaji bakuli la kufanya kazi pamoja na tray yako ya kuchomea. Unaweza kutumia sufuria um, vile ambavyo mwenyewe utapenda. Pakaza siagi ama mafuta ama weka karatasi ya kuokea kwenye sufuria lako. Na kwa upande wa siagi nitatumia stock lakini unaweza kutumia siagi yoyote ambayo ina inafaa kwa kuokea keki kama hii mnayoona hapa imeandikwa kabisa ama ni special kwa kuokea keki unaweza kutumia blue band pia kama uko nayo ni nzuri na keki ambayo tutaoka leo ni keki ya uh, robo kilo lakini kama mnavyoona hapa niko na siagi ya nusu kilo hii hapa gram tano ni siagi nusu kilo kwa hiyo ili tupate siagi robo kilo basi tutatakiwa tuigawe mara mbili yake sawa sawa. Kama una mezani unaweza kutumia kwa uhakika zaidi lakini kama huna unaweza kukisia kama hivi kuigawa nusu ama unaweza kununua robo toka dukani ama kile kikopo cha robo. Na nitaiweka kwenye kikombe kuwaonesha tu kwa wale ambao watatumia vikombe kupimia. Kama utatumia gram kipimo cha gram kama nilivyosema ni gram mbili hamsini. lakini kama utatumia kikombe basi um, siagi gram mbili hamsini inaingia kwenye kikombe na inajaa vizuri. Imejaa kidogo zaidi lakini kama utatumia kikombe weka kikombe kimoja hakikisha umeiweka vizuri hamna nafasi. Um, chini ya chini ya kikombe. Baada hapo weka siagi kwenye bakuli lako la kufanya kazi kama ni bakuli hilo au kama ni mashine ya kusagia na tutapima sukari kikombe kimoja. Sukari kikombe kimoja ambayo nimepima mi ni kama gram mbili na kumi ambapo siagi ilikuwa gram mbili hamsini Kwa hiyo kama umenotice hapo sukari imepungua. Unaweza kuweka sukari gram mbili hamsini kama siagi lakini napenda um, sukari kwenye keki ipungue isiwe sawa na siagi. Um, siagi ni gram mbili hamsini na sukari ni gram mbili na kumi kwa hiyo hapo kuna gram arobaini zimepungua unaweza kupunguza gram kumi gram ishirini au thelathini vile ambavyo mwenyewe utapenda saga kwa kutumia um, mashine ya kusagia au kama utatumia mwiko ni sawa changanya vizuri kwa muda wa dakika tano mpaka saba ichanganyike vizuri na ianze kupiga weupe kama hivyo mnavyoona baada hapo ni muda wa kuweka mayai nitaweka mayai manne kwenye keki yangu ama keki yetu ya leo unaweza kuweka matatu kama mayai yako ni makubwa lakini kama mayai ni madogo ama ya kiasi size ya kati basi weka mayai manne kama umeangalia recipe za um, recipe zangu nyingine nimetumia mayai matatu kwa kiasi ya kwa siagi robo weka yai moja moja uwe unasaga ukimaliza kuweka mayai yote hakikisha sukari imeyayuka vizuri na sasa hivi nitaweka maziwa vijiko viwili kasrobo um, hapa kwenye maziwa si lazima lakini unapoweka maziwa keki yako inakuwa ina inachambuka vizuri zaidi kama hupendi ama hutumii maziwa basi usiweke si lazima na usizidishe zaidi ya vijiko viwili otherwise utakuja 
kuhitaji kuweka unga zaidi kitu ambacho kitafanya keki yako kuwa ngumu hii ni baking powder ambayo tutaweka lakini kwanza tutaweka unga nusu yake weka pembeni na pima unga vikombe viwili nimetumia unga huu hapa strong white bread flour lakini unaweza kutumia plain flour ama um, self raising flour zote ni sawa lakini unapotumia self raising flour hakikisha unapunguza kipimo cha baking powder nimeweka unga wa ngano ama nitaweka unga wa ngano vikombe viwili ambapo kila kikombe kimoja ni sawa na gram ya moja shirina tano. vikombe viwili itakuwa ni gram ya mbili hamsini sawa na unga wa ngano robo kilo kwa hiyo unaweza kutumia unga wa ngano vikombe viwili au kama unatumia gram ni unga wa ngano gram ya mbili hamsini ama robo kilo Uh, nitaweka baking powder kijiko kimoja kikubwa kama mnavyoona kama utatumia self raising flour basi hakikisha unaweka kijiko kidogo cha baking powder na hizi hapa ni arki ambazo nitatumia leo za nina arki ya rose nina arki ya banana na vile vile nina arki ya vanilla unaweza kutumia arki ambazo mwenyewe unapenda unaweza kuchanganya ama unaweza kuweka arki moja tu nitaweka kiasi ya nusu kijiko kidogo cha arki ya vanilla nusu kijiko cha arki ya rose na um, kidogo si nyingi arki ya banana kwa sababu ni iko strong sana na inaleta rangi kwenye keki yako si lazima kama nilivyosema unaweza kuweka arki ambayo utapenda changanya um, arki pamoja na unga wa ngano kikombe kimoja kiliobaki kama unakumbuka tuliweka kikombe kimoja tu kama ulichanganya unga wa ngano na baking powder basi unaweza kuweka moja kwa moja kama hukuchanganya na baking powder unaweza kutanguliza unga wa ngano kwanza ukaja na baking powder arki na ukamalizia na unga wa ngano Ukimaliza changanya vizuri hakikisha unga hauna madonge na vile vile hakikisha umeshawasha oven mapema moto mia moja themanini au kama utaoka na mkaa vile vile unaweza kutayarisha mapema labda niwape tip moja kama utatumia mayai matatu na si manne kwa kipimo cha robo kilo na vile vile usiweke yale maziwa basi unga wa ngano unaweza kuweka kikombe kimoja na nusu tu ama viwili kasrobo na si viwili kamili kama utaweka mayai manne pamoja na maziwa basi unaweza kufata vipimo kama vilivyo weka mchanganyiko kwenye tray kama nilivyosema mwanzo ni keki ya plain hatutoweka cocoa powder hatutoweka rangi wala kitu chochote Weka mchanganyiko wako vizuri na uweke sawa kama hivi mnavyoona kuhakikisha hakuna nafasi ilobaki ndani um, otherwise keki yako itafanya matobo tobo vile vile unaweza kuigota gota tray yako na ichome kwa muda wa dakika 45 mpaka hamsini au mpaka uone imeshawiva unaweza kutumia ujiti kuiangalia kama ndani imeshawiva ama bado baada ya hapo keki kisha kuiva itoe na iweke pembeni ipate kupoa baada ya hapo keki kisha kupoa tayari kwa kuitoa kwenye tray unaweza kuitoa kwenye tray um, ikipoa kiasi ama ikisha kupoa moja kwa moja inategemea na tray ambayo umetumia kama mnavyoona keki yetu tayari imeshamaliza na imesha poa ni laini sana kama utataka keki yako iwe laini zaidi ya ambavyo um, imetoka kama utakuwa na muda umepika keki yako usiku basi ikisha kupoa ifunge kwenye um, plastic foil ama zile foil za plastic vizuri hakikisha haipitishi upepo mpaka um, siku ya pili ifungue itakuwa imezidi ulaini um, kuliko ambavyo ilikuwa mwanzo na keki yetu kama inavyoonesha ndani kama hutaki hii rangi ya manjano basi usiweke ile arki ya banana au kama una arki ya banana nyeupe unaweza kuweka keki yetu ni laini kama mnavyoona na um, imechambuka vizuri 
imeuiva vizuri na ni tamu pia. Asante sana kwa kuangalia. Kama umependa hii video please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu. Um, share hii video na marafiki zako. Like na ukomenti chini. Napenda kusoma komenti zenu. Asante sana.